எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த கொரோனா பாதிப்பே எப்போ முடியும்னு தெரியலை இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்மளை சுற்றி சுற்றி அடிச்சிக்கிட்டுருக்கு இருக்கிறது பத்தாதுன்னு இன்னொரு பிரச்சனை வேறு ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி இறங்கி வந்துருக்குது ஸோ அந்த பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த பதிவு ரீசெண்டாக நீங்கள் சோஷியல் மீடியாஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த நிறைய பூச்சிகள் வந்து பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வெட்டுக்கிளிகளோட படையெடுப்பு பற்றி தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் காப்பான் படத்தில் கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அவர் வந்து அதில் வந்து எப்படி அந்த வில்லன் வந்து விவசாயத்தை அழிக்கிறதுக்காக வந்து பூச்சிகள்லாம் கொண்டு வராரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிருப்போம் அது சும்மா மூவிக்காக அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் உண்மையில் இவங்க ஏற்படுத்துகிற இந்த விளைவு வந்து அதை விட ரொம்ப அதிகம் கணக்கிட முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப மோசமான விளைவுகளை வந்து இந்த வெட்டு பூச்சிகள் வந்து ஏற்படுத்துது வெட்டு பூச்சிகள் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகிறத வந்து இடமாற்றம் அப்படிங்கிறத இடம்பெயர்வு அப்படிங்கிறத விட படையெடுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா மற்ற அனிமல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு இடத்த விட அடுத்த இடத்துக்கு போகும் சீசன் மாறும்போது அங்கே சமத்தாக இருந்துட்டு திரும்பி அதோடய இடத்துக்கு போயிடும் ஆனால் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து போகிற இடம் மொத்தமும் வந்து நாசத்தை அதிகமாக விளைவிக்கிறதுனால இதை வந்து படையெடுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல எப்போவும் வெட்டுக்கிளிகள் இருந்துட்டுருக்கிறப்ப எந்த பிரச்சனையும் நடக்க போகிறதில்ல திடீர்னு ஏதாவது காலநிலை மாற்றத்தினாலேயோ இல்லை மற்ற பல காரணங்களாலேயோ அந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து ஒன்று கூட ஆரம்பிக்கும் மூணு வெட்டுக்கிளிகள் போதும் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் வந்து அப்படியே மில்லியன் கணக்கில் கூட ஆரம்பிப்பாங்க அப்படியே அந்த இடத்துல வந்து ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபேமிலி வந்து டெவலப் ஆகும் அந்த கூட்டம் அதிகமாக அதிகமாக அந்த வெட்டுக்கிளிகளோட பிஹேவியரும் வந்து ரொம்ப வைலண்ட்டாக மாறும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா கூட ஆள் இருக்காங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் அட்ரா பாடுறா தூக்குறா எவனாக இருந்தாலும் க்ளோஸ் பண்ணுறா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அக்ரெசிவாக மாறிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து முட்டையிட்டுட்டு அதெல்லாம் வந்து வேறு இடத்துக்கு வந்து இடம்பெயர ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல இருக்கிற மொத்த பயிரையும் ஆல்ரெடி அழிச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்போ அவங்களோட டூரை வந்து அடுத்த இடத்துக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து எவ்வளோ பயிரை வந்து அழிக்கும் வெட்டுக்கிளி எவ்வளோங்க சாப்பிட்ற போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலான அளவு சாப்பாட்டை வந்து அந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து சாப்பிடும் மெயினாக வந்து நம்ம சாப்பிட்ற அந்த உணவு வகைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த பயிர்கள் தான் வந்து அதோட மெயின் உணவே ஒரு ஸ்கொயர் மைலுக்கு இருக்கிற அந்த வெட்டுக்குழிகளோட கூட்டம் ஒரு நாள் முப்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு ஈக்குவலான சாப்பாட்டை சாப்பிடும் அப்படிங்கிறாங்க நல்லா கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க குட்டியோண்டு இருக்கிற அந்த வெட்டுக்கிளிகளோட கூட்டம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் சாப்பிட்ற அளவு சாப்பாட்டை வந்து சாப்பிடுமா ஒரே நாளில் இவ்வளவு அதுவும் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டத்தில் வந்து கம்மியாலாம் வராதான் மில்லியன் கணக்கில் வருவோம் மினிமம் வந்து ஒரு வெட்டுக்கிளியோட கூட்டம் அந்த படையெடுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது நூற்றம்பது மில்லியன் வெட்டுக்கிளிகள் வந்து அதில் இருக்குமா அவங்க வந்து அந்த பாதையில் உள்ள எல்லா செடி கொடிகள் ஈவன் மரத்தை கூட வந்து அதுங்க வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் என்ன ஆகும் விளைபயிர்கள் மொத்தமாக ஒன்றுமே இல்லாமல் நாசமாயிடும் ஸோ சாப்பாட்டு பிரச்சனை பெரும் பிரச்சனையாகும் உணவு பயிர் இல்லைன்னா உணவு தயாரிக்க முடியாது ஸோ மக்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கிடைக்காது அதுக்கு அடுத்தது பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும் ஏன்னா அந்த பகுதியில் இருக்கிற செடி கொடியெல்லாம் அழிக்கும்போது இந்த மற்ற உயிரினங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா அவங்க வாழ்கிறதுக்கான சூழல் இல்லாமல் போய்டும் ஸோ சுற்றுச்சூழலும் வந்து பாதிக்கப்படும் உலகத்தில் இந்த மைக்ரேஷனில் அதாவது இந்த இடம்பெயர்வில் ரொம்ப ஒரு மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிற ம மைக்ரேஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெட்டிங் கிளிகளோட படையெடுப்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த பாதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இந்த ரெண்டு வருஷத்துலையும் வந்து ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் வந்து இந்த பாதிப்பு வந்து அதிகமாக இருந்தது வெட்டுக்கிளிகள் வந்து அதிகமாக இருக்கிற இடம் உருவாகிற இடமும் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்க நாடுகள் தான் அங்கே வந்து ரொம்ப வந்து மோசமான ஒரு பாதிப்பை வந்து உண்டாக்கணுச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் மில்லியன் உணவுப் பொருட்களை வந்து நாசம் பண்ணிச்சு அந்த வெட்டுக்கிளிகளோட படையெடுப்பை வந்து நிறுத்துறதுக்காக இந்த வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்கிறதுக்காக ஆப்பிரிக்க கவர்மெண்ட் வந்து நானூறு மில்லியன் செலவு பண்ணியிருக்காங்க நானூறு மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து செலவு பண்ணி இந்த வெட்டுக்கிளிகளோட பாதிப்பை வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மடகாஸ்கர்லேயும் இதே மாதிரி ஒரு வெட்டுக்கிளிகளோட படையெடுப்பு நடந்து பயிர்கள் வந்து மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுச்சு இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நம்ம
அந்த இதை பார்த்து பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்கிற அமைப்பு தான் வந்து இது ரிலேட்டடாக வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலே சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாதிப்பு வரப்போகுது இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு மோசமான விளைவுகளை கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு படையெடுப்பு வந்து நடத்தப்போகுது ஏன்னா வெட்டுக்கிளிகளோட எண்ணிக்கை வந்து அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுருந்தாங்க நம்ம வந்து இதுக்கும் ரெடி ஆகணும் இதை தடுக்கிறதுக்கும் ரெடி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாடுகள்லாம் வந்து விளைவு வந்து ரொம்ப அதிகமாக மோசமான பாதிப்புகள் இருந்துச்சு கென்னியா எத்தியோப்பியா சோமாலியா சோமாலியா வந்து ஆல்ரெடி எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்க நாடு எவ்வளோ வறுமையில் இருக்க நாடு அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ இந்த வெட்டுக்கிளிகள் பாதிப்புனால அவங்க வந்து அவங்க நாட்டில் வந்து அவசர நிலை வந்து பிரகடனம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெட்டுக்கிளிகளோட பாதிப்பை வந்து தடுத்து நிறுத்துறதுக்காக ரொம்ப வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எங்கே எல்லாம் பாதிப்பு இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா அப்புறம் சூடான் அங்கே அங்கே உள்ள எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து லக்கேஜ் தூக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சவுதி அரேபியா போயிருக்காங்க டூரு ஈரான் போயிருக்காங்க அப்புறம் நம்ம பக்கத்து பாகிஸ்தான்லேயும் வந்து லேண்ட் ஆகிட்டாங்க பாகிஸ்தானோட பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருக்கிற பயிர்கள் வந்து ரொம்ப மோசமாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் பாகிஸ்தான்லேயும் வந்து அவசர நிலை வந்து பிரகடனம் பண்ணி இதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ பாகிஸ்தான் வரைக்கும் வந்துட்டு சும்மா போவாங்களா நமக்கு ஒரு விசிட் கொடுக்காமல் போவாங்களா அடுத்து என்ன ஆச்சுன்னா அங்கேருந்து அப்படியே நம்மளோட ராஜஸ்தான் ஜெய்ப்பூரில் வந்து பாதிப்பாயிருக்கு மொத்த ராஜஸ்தானோட முப்பத்தி மூணு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பதினாறு மாவட்டங்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டுறதா பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து வயல்வெளிகளுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜெய்ப்பூரில் இருக்கிற மற்ற வீடுகள் ரோடு முன்னெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே கவர் பண்ணியிருக்கு அந்த வீடியோஸ்லாம் தான் வந்து இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியா வந்து ரொம்ப வைரலாக போயிட்டுருக்கு இப்போ ஜெய்ப்பூரில் பிரச்சனை ஏற்படுத்தினது பத்தாதுன்னா அடுத்து உத்தரப்பிரதேஷ் போய் அங்கேயும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சேதாரத்தை உண்டு பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் வந்து அவங்களோட வேலையை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மத்திய பிரதேசத்தில் இப்போ எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பருப்பு வகைகள் வந்து பயிர் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாயிரம் கோடி மதிப்புள்ள உணவு பயிர் வந்து இப்போ பயிரிட்டுருக்காங்க அந்த மத்திய பிரதேச கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா விவசாயிகள்ட்டலாம் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருங்க பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பூச்சிகளை அழிக்கிறதுக்காக அவங்களும் வந்து பூச்சி மருந்து வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க மக்கள்கிட்டையும் வந்து போ வேட்டைக்கிளி வரும்போது இந்த ட்ரம்ஸு பாத்திரத்தெலாம் வச்சு பயங்கரமாக சத்தம் பண்ண போடுங்க உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்கள விரட்டுறதுக்கு என்னென்ன ஏற்பாடு பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க எங்கெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு கணிப்பு இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து குஜராத் ராஜஸ்தான் டெல்லி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு ரூட்டு இருக்குது கடல் வழியாக வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு அப்புறம் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கேரளா ஆந்திரா தெலுங்கானா இந்த மாதிரி மா மாநிலங்களை பாதிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா இந்த டைமில் வந்து நிறைய பேர் வந்து அறுவடை பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து அடுத்த பயிருக்காக ரெடியாக இருப்பாங்க ஏன்னா முப்போகம் விளையிற இடங்களும் இருக்குது நிறைய இந்த கோடைகால பயிர்களும் நம்ம நிறைய பயிரிடுற இடங்களும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ இந்த பயிர்கள்லாம் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமில் அப்படி ஒரு படையெடுப்பு நடந்துச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு பயிருமே வந்து மிஞ்சாது நம்ம வந்து கொரோனா பாதிப்பை விட அடுத்து இந்த பட்டினியால் வரப்போகிற பாதிப்பை வந்து பெருசாக வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் எப்படி தான் வந்து இந்த வெட்டுக்கிளிகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி தான் மற்ற நாடுகள் வந்து இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் இதை எப்படியெல்லாம் அழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணி நிறைய வந்து மெத்தடு வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களோட ஆரம்பத்தையே கண்டுபிடிச்சி அழிக்கிறது அந்த முட்டைகளை கண்டுபிடிச்சி அழிக்கிறது அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான இது இல்லை ஏன்னா அது மண்ணுக்கடியில் தான் வந்து முட்டையிடும் அதனால் வந்து முட்டைகளை கண்டுபிடிச்சி அழிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இன்னொன்று என்னென்னா அது எடுத்ததுமே வந்து வெட்டுக்கிளியாக அப்படியே பறக்கிற மாதிரியெல்லாம் வர்றதில்ல அது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக தான் வளர்ந்து வருது ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயுமே வந்து அதோடய கேரக்டர் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது அந்த நாள் ஆக ஆக அதோட பவரும் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஆரம்பத்தை அழிக்க முடியல ஸோ அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ அந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து
நெருப்பு வச்சு அப்படியே சுற்றுறது அந்த அந்த சீன்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த டயர் வச்சு எரிச்சு அந்த எக்ஸ்க்ளூஷன் மெத்தடும் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் எல்லாமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு தான் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகுமே தவிர கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவங்கள அழிக்க முடியாது கொஞ்சம் நேரம் வந்து அவங்களோட ஸ்பீடை வந்து உங்களால் வந்து ஸ்லோ பண்ணலாம் பட் அவங்கள வந்து அழிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அழிக்கிறதுக்கான இருக்கிற ஒரே ஒரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மருந்து தெளிக்கிறது தான் நம்ம எப்படி வயல்லாம் வந்து பூச்சிக்கெல்லாம் வந்து மருந்து தெளிக்கிறோம் அது மாதிரி தான் வந்து இந்த வெட்டுக்கிளிக்காகவும் மருந்து அடிக்கிறாங்க இந்த வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்கிற அளவுக்கு நல்ல பவர்ஃபுல்லான பூச்சி மருந்துகள் இருக்குது ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா மற்ற பூச்சி இனங்களும் அழிஞ்சு போயிடுது நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற நமக்கு அதாவது இயற்கைக்கு ஆதரவாக இருக்கிற மற்ற உயிரினங்களும் வந்து அழிஞ்சு போயிடுது மனிதர்களுக்குமே வந்து நிறைய வந்து சைட் எஃபெக்ட் அதனால் வருது அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ஹைலி எஃபெக்டிவ் மெத்தட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்த லெவலில் ஆர்கனோ பாஸ்பேட்ஸ் அப்படின்ற கெமிக்கல் வந்து ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அது வந்து ஒரு மீடியம் லெவலில் ஆக்ஷன் இருக்குது பட் சைட் எஃபெக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஆர்கனோ குளோரைன்ஸை விட கொஞ்சம் கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து ஸ்பீடாக வேலை செய்கிற மருந்தும் இருக்குது ஆனால் அது வந்து நீங்கள் சரியான அளவில் சரியான மெத்தடில் வந்து யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அது வேஸ்ட்டு அப்படின்றாங்க ஸோ ஆப்ஷனாக இப்போ இருக்கிறது வந்து இந்த ஆர்கனோ பாஸ்பேட்ஸ் தான் இப்போ கூட நம்ம மத்திய பிரதேசத்தில் வந்து இதை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறதா இருக்காங்க இந்த ஆர்கனோ பாஸ்பேட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து இந்த மருந்து வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன்று அந்த வெட்டுக்கிளிக்கு வந்து அதை சாப்பாட்டில் கலந்து கொடுக்குறது அப்படி இல்லைன்னா நேரடியாக மேலேயே தெளிக்கிறது ஸோ ஃபைனலாக ஒரு மெத்தடை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் வந்து க்ரீன் மசில்ஸ் இது வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து க்ரீன் கார்டு அப்படின்ற பேரில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஏன்னா அந்த கெமிக்கல் இன்செக்டிசைடு வந்து எஃபெக்டிவாக இருந்தாலுமே அதனால் வந்து மற்ற உயிர்களுக்கு பாதிப்பு அதிகம் மனிதர்களுக்கும் பாதிப்பு அதிகம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதனால் இந்த பயாலஜிக்கல் இன்செக்டிசைடை வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு விதமான பூஞ்சையை யூஸ் பண்ணி இந்த வெட்டுக்கிளிகளை வந்து அழிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க இந்த பூஞ்சை வந்து இதோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாட்ரீசியம் அரிக்டே இது வந்து நிறைய சப் குரூப் பேர்லாம் இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மாட்ரீசியம் அரிக்டே அப்படின்ற இந்த ஃபங்கஸ் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சின்ன பூச்சிகள்ட்டெல்லாம் உள்ளெல்லாம் வந்து அது ஒரு பேராசைட் மாதிரி உள்ளே போகும் போயிட்டு அது வந்து ஃபுல்லாக வந்து வளரும் அது மூலமாக அந்த பூச்சியை வந்து அழிச்சிடும் ஸோ அந்த ஃபங்கஸை தான் யூஸ் பண்ணி இப்போ வந்து இந்த மெத்தடு வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க இதை லார்ஜ் நம்பரில் அந்த வெட்டுக்கிளிகள் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது மூலமாக தூவுறது மூலமாக அழிக்கிறது வந்து ஒரு புது மெத்தடாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மெத்தட் சக்ஸஸாக இருக்குது இன்னும் இது எந்த அளவுக்கு மற்ற இடங்களில் மற்ற கால சூழ்நிலைகளுக்கு வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இன்னும் ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை இந்த வெட்டுக்கிளிகளோட படையெடுப்பு கடல் மூலமாகவோ இல்லை அந்த டெல்லி அந்த இதெல்லாம் டூர் முடித்து நம்ம ஏரியா பக்கமாக வந்துச்சுன்னா நமக்கும் வந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பெரிய பாதிப்பு வரும் உங்களோட விவசாய நண்பர்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து இந்த தகவலை வந்து கண்டிப்பாக பகிருங்க அவங்க அறுவடை பண்ண போகிறாங்களோ இல்லை புதுசாக பயிர் பண்ண போகிறாங்களோ கண்டிப்பாக அவங்களோட விலை நிலத்தில் என்ன நடக்குது என்னென்ன மாதிரியான பூச்சிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒருவேளை இந்த வெட்டுக்கிளிகளோட கூட்டம் அதிகமாக தெரியுது அப்படின்னா உடனே அதை பற்றி பக்கத்தில் இருக்கிற சம்மந்தப்பட்ட வேளாண் துறை அதிகாரிகளுக்கு வந்து நீங்கள் தகவல் கொடுங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்த அழித்ததுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து அடுத்த இடத்துக்கு அவங்க கிளம்பி போகிறதில்ல அங்கே வந்து முட்டை இட்டு போவாங்க ஸோ அது அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போனாலுமே வந்து அடுத்து ஒரு குரூப் வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த விளைவுகளை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த சின்ன கூட்டம் தானே சமாளிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம வந்து அதை சரியான முறையில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் விட்டோன்னா நம்மளோட பயிரையும் நாசம் பண்ணி அடுத்தடுத்த இடத்துக்கும் அவங்க வந்து மைக்ரேட் ஆகி போயிட்டே இருப்பாங்க இப்போ இருக்கிற காலநிலை மாற்றம் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற குளோபல் வார்மிங் எல்லாமே வந்து நமக்கு எதிராக தான் இருக்குது அதனால் போன வருஷம் நவம்பரில் திரும்பி போக வேண்டிய அந்த பூஜைகள் வந்து இன்னும் போகலை ஆல்ரெடி செகண்ட் ரவுண்டு வேறு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சுங்கிறாங்க எது வேணாலும் இல்லாமல் இருந்துடலாம் பட் சாப்பாடு இல்லாமல் யாராலையுமே வாழ முடியாது மற்ற நாடுகளெல்லாம் வந்து இப்போ எல்லா மக்களுக்கும் வந்து பட்னியில் சாகக்கூடாதுன்றதுக்காக சாப்பாடை வந்து சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை